വളരെ ക്ലോസ്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ലവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മാരേജ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ കഥയാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച പകൽ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള ഒരു ടൈം സ്പാനിൽ രണ്ട് കമിതാക്കളുടെ അവരുടെ ഒരു സമാഗമത്തിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ക്ലോസ്ലി ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ലവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മാരേജ് ഒക്കെയാണ് ഇത് രണ്ട് കഥകൾ ഞാൻ വായിച്ചതിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നൊരു ബംഗാളി കഥയാണ് ശിഷേന്ദു മുഖോപാധ്യായ എന്നുള്ള ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ്റെയും വേറൊന്ന് ദിബ്യേന്ദു പലിത്ത് എന്നുള്ളൊരു എഴുത്ത് ഒറിയ എഴുത്തുകാരൻ്റെയും രണ്ട് കഥകൾ വായിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഈ അവാർഡ് സിനിമകൾ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമകൾ എന്നുള്ളതാണോ അതോ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഇതാണെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ജോണറൊക്കെ ഉണ്ടോ സംശയമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് വശപരമായിട്ട് ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സിനിമകൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലുണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊരു ദോഷമോ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണമോ അല്ല അവാർഡ് കിട്ടാത്ത എത്രയോ നല്ല സിനിമകളുണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയ മോശം സിനിമകളുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എനിത്തിങ് ഇതൊരു നാലഞ്ച് പേര് നിന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചില സാമ്പത്തിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയല്ല സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയല്ല ഇതിലുള്ള ആരും സിനിമ എടുക്കുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവി ഇത് പ്ലീസ് ഡ്രോപ്പ് ദിസ് ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ അവാർഡ്സ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രജുഡീസിനെ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇത് രണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന സമീപനം ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണം ഫിലിം ഓഡിയൻസിന് ഉണ്ടാവണം മീഡിയയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഉണ്ടാവണം ഈ അവാർഡ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പട്ടം ചാർത്തിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന് നല്ല ട്രെൻഡാണ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ കമ്പല്ലിങ് ഫിലിംസ് ഫിലിം എന്നുള്ള മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിന് നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ആ സിനിമ നമ്മളെ തെളിയിക്കുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിം ഈസ് എൻഗേജിങ് ഷീ ഈസ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ മ്യൂസിക് സോ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് ഈ നേഹ നായറാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് നേഹയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടായിരുന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളുടെയും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ആ ആ കമ്പോസേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓൾ ദീസ് ഗിഫ്റ്റഡ് കമ്പോസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹൗസ് എഫ് ബച്ചൻ ദീപക് ദേവ് രാഹുൽ രാജ് ജയചന്ദ്രൻ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ക്ലോസായിട്ട് അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫിലിം മേക്കർ തന്നെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അത് മറ്റ് സംഗീതം പോലെയല്ല സംഗീതത്തിനേക്കാളും അതിന് അടുപ്പം ഫിലിം മേക്കിങ്ങുമായിട്ടാ കാരണം ഒരു ഷോട്ട് പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഗീതത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു ഷോട്ട് ട്രോളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഷോട്ട് ക്രെയിനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്ക് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ സെൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് സെൻസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് താങ്ക്സ് ടു ദ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇന്ന് കൺവെൻഷണലി മ്യൂസിക് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്നെപ്പോലെ കൺവെൻഷണലി മ്യൂസിക് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇന്നുണ്ട് താങ്ക്സ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഐഡിയ മാത്രം മതി ഐഡിയയും സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ഈ ഇതിൽ ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ എല്ലാ നോട്ടും വായിച്ച് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഐ പ്രോഗ്രാംഡ് ഐ ഐ ഡിഡ് എവ്രിഥിങ് സോ അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇ ജസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ട യൂട്യൂബ് പഠനം എന്നാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് എങ്